금융시장 상황도 알아보겠습니다. 코스피는 오늘 개장과 함께 급락하면서 걱정이 많았는데 오후 들면서 낙폭을 줄여 1,700선을 지켜냈습니다. 원달러 환율은 비교적 큰 폭으로 올랐는데요. 자, 취재 기자 연결합니다. 류정훈 기자. 네, 류정훈입니다. 네, 주식시장 움직임부터 볼까요? 네, 개장하자마자 2% 넘게 급락했던 코스피는 1,600선으로 다시 밀렸지만 오후 들어 낙폭을 줄이면서 1,700선을 지켜냈습니다. 기관은 2,179억 원. 개인은 1,988억 원 사들인 반면 외국인은 여전한 팔자세로 오늘도 4,215억 원 매도했습니다. 코스피는 0.04% 하락한 1,717.12에 장 마쳤고 코닥은 3.69% 오른 542.11에 마감했는데요. 전문가들은 정부의 긴급재난지원금 지급 소식이 투자 심리를 호전시켰고 중국 인민은행의 금리 추가 인하와 미국 의회의 4차 경기 부양책에 대한 기대감, 오늘 밤 예정된 G20 통상장관 회의 등 해외발 이벤트가 낙폭을 줄였다고 분석했습니다. 네, 원달러 환율은 비교적 큰 폭으로 올랐죠? 네, 장중 상승폭을 빠르게 키워 13원 80전 오른 1224원 40전에 맞췄는데요. 코로나 확산세가 진정될 기미를 보이지 않는 데다가 국제유가 급락, 금융기관들의 연이은 부정적 전망에 안전자산 선호 심리가 커졌기 때문입니다. 내일 한미 통화 스와프 체결로 달러가 공급되면 상승세가 누그러질 수는 있겠지만 미국 본토에서 확진자 수가 크게 늘어나는 등 원천적인 문제가 심화될 경우 효과는 미비할 것이라는 전망이 나옵니다. 자, 다른 아시아 증시는 어땠습니까? 전반적으로 약세를 보이다가 정책 기대감으로 낙폭이 줄었지만 여전히 불안감이 상존하고 있는데요. 일본에선 감염자 급증과 일본 소프트뱅크의 주가 하락으로 니케이는 또다시 1.57% 떨어졌고요. 중국 인민은행의 금리 인하에도 여전한 불안감에 상해 종합지수와 홍콩 항생지수 모두 1% 안팎으로 하락 마감했습니다. SBS CNBC 유정훈입니다.